Jeesuksen nimessä me Tästä luukkaan kymmenestä. Sä otit tuosta kahdeksannesta ja mulla on tää kymmenennestä. Mutta mä vähän juttelin tästä alkuunsa siitä, kun tässä on 70 opetuslasta, jota Jeesus lähettää. Ja Raamattuhan puhuu monessa paikkaa siitä Uudessa testamentissa neuvosto, koko, koko neuvosto. Ja neuvoston, toi täysmääräinen neuvosto on 70, siellä Jerusalemissa, siellä on se suuri neuvosto. Ja siinä on 35 vasemmalla puolella, 35 oikealla puolella. Ja keskellä on yksi, ja se on se, joka tuo sen esiin, esille sen ongelmatilanteen tai jonkun asian. Ja ne on 70 on tämmöisiä rappeja tai tämmöisiä tuomareita, jotka sitten antaa ratkaisunsa kaikkiin asioihin. Ja se asia on se, tässä kun Jeesus lähettää 70 opetuslasta, ne oli muita kuin nämä 12, ja hän lähettää ne pareittain. Ja Jeesus osoittaa siinä, hän antaa vallan niille, sanoo, että että menkää semmoisiin kaupunkeihin, mihinkä hän on sitten menossa perässä. Hän sanoo, että hän lähtee perässä sinne ja se lähettää kaksittain. Ja, ja ne olivat uudesti syntyneitä. Jossain kohtaa sanoo Raamattu, että, että tai siis tuossa vähän matkan päässä siinä, että Jeesus iloitsi hengessä, että tosin sinä et ole tätä asiaa ilmoittanut viisaille, ja tämän maailman viisaille, vaan yksinkertaisille, mutta se on tarkoitettu nimenomaan syntyneille, jotka ovat uudesti syntyneitä. Ja Jeesus sanoo, että ihmisen tarvii syntyä vedestä ja hengestä. Ja hän lähettää ne kaksittain. Ja se on ihan sama kuin tämä Sanheritin neuvosto, mikä on siellä olemassa. Ja Mooseksen aikaan asetettiin 70 vanhinta, jotka olivat niin tuomareita. Ja ne ottivat niitä asioita. Te muistatte, Mooses yksin alkuunsa teki niitä päätöksiä. Ja sitten se nappiukku tuli käymään kattoon Moosesta. Jetro sanoi, että yksin kun sä teet niitä päätöksiä, että jaa sitä valtaa vähän muille. Ja siellä on Israelissa, Mooseksen aikaan valittiin, siellä oli aina 70 eri heimoista. Ja se on niin kuin perintöön siinä tullut sitten välillä vähän paremmalla menestyksellä ja välillä huonommin. Mutta... Se neuvosto oli täysin Jeesusta vastaan. Jos he olisivat tienneet sen kunnian Herran, joka heille puhuu, ei he olisivat ristiinnaulinneet, vaan se neuvosto. Ja täällä on monessa kohtaa, että ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tapauksensa hänet. Tämä neuvostosana on, siitä mennään aina ylitte pompataan, se neuvosto, ja se on iso elin. Ja ylipapit koko neuvosto etsivät Jeesusta, tappaaksensa häntä. Kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat pilatuksen käsiin. Ja taas oli neuvosto. Ja täällä on paljon niitä, mistä puhutaan. Kansan vanhimmat ylipapit, kirjanoppineet kokoontuivat ja veivät neuvoston eteen. Jopa apostolien teossa sanotaan, että... Käskettyään heidät astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa. Ja tässä on paljon. Ja jopa neuvosto sanoi Pietarille, että, no niin, käski, että et saarnaa tätä Jeesuksen nimeä. Se on kielletty, että saa. Niin sehän vankilan ovetkin aukenee ja se menee synäkooka ja saarnaa siellä evankeliumia. Se neuvosto oli semmoinen, kun ne jalakaantuikin sanoi, että etsikää nyt mistä se on. Ja kun missä on eri asioita, niin kyllähän nyt tuommoinen 70 henkilöä niin saa selville, missä päin kukakin on. Ja, mutta joitain poikkeuksia oli. Joosef Arimatialainen, mikä oli neuvoston jäsen, Jeesus oli ristiinnaulittu ja kuollut, hän menee kysyä ruumista pilatukselta, että saisiko hän sen haurata. Ja hän oli neuvoston jäsen ja hänellä oli se valtakirja siihen 
voitelemiseen, koska siinähän piti olla tämmöinen rappis tai tämmöinen niin korkearvoinen, mikä pystyy voitelemaan. Eihän sitä voi kuka tahansa voidella pitää niiden säätyjen mukaan mennä. Ja voidella hän oli semmoinen ja siellä oli ehkä joku muukin. Tarvii vähän ottaa hiljaisemmin, tämä kiihtyy, kiihtyy vauhtiin, käy pumpun päälle. Niin oli joku toinenkin, joka oli Jeesuksen tykö, meni silloin yöllä ja sanoi, että, että kertoo siitä uudesti syntymistä, että, että miten voi uudesti syntyä, tarviiko mennä äitin kohtuun ja että, että miten tämä on mahdollista. Että vetestä ja hengistä ihminen syntyy ja hän, Jeesus opetti häntä ja hän tuli niin kuin hänen opetuslapsekseensa, että vaikka neuvosto oli koolla aina tälläin, niin siellä oli myös semmoisiakin joitain, ainakin tämä Joosef, mikä oli, ja sitten se Nikodemus, joo. Niin, jotka ei mielistyneet niihin neuvoihin, tappamisneuvoihin, mutta he eivät tienneet juuri tästä kunnian herrasta, että mikä on. Niin, niin, niin tämä on semmoinen, mikä mulle avautui ja tämä laskeutui mun sydämelle ihan, ihan tämä asia, että Tämä on niin ohitteen menty tämä neuvostoasia, ja siinä on ne kaikista korkeimmat päättäjät, ja todennäköisesti Saul, joka oli kamalielin jalkojen juuressa, no olihan hän siellä neuvostossa ollut mukana, koska sanotaan, että Stevanus kun kivitettiin, niin neuvosto kaikki näki Stevanuksen, ja hänen kasvonsa oli kuin enkelin kasvot. Sano nimenomaan, neuvosto näki sen, sen, sen Stevanuksen, että että ne, ne olivat tehneet sen tuomion ja päätöksen siitä Stefanuksesta. Ja niitä on varmasti muitakin, ketä on niin tapettu, koska ne otti, otti vallan itsellensä ja halusi tehdä tämmöistä. Niin tämän, tämän pohjalta, niin voitaisiinko me lukea, kun meillä on raamatut, niin tästä luukkaan kymmenennestä. Tämä oli vain tämmöinen avaus tähän, mutta tämä oli niin hieno löytö tavallaan. Ehkä joku on löytänytkin tämän asian ja tiennyt tämän asian. Mutta se, että niin kuin se neuvosto, ja, ja kun Jeesus lähettää niin 70, hän asettaa tavallaan sen neuvoston voiman siihen. Ja kun Jeesus sanoo, että, että, että kun he uskovat, ne, kun kaksittain meni, uskovat teidän sananne ja saarnanne, he uskovat myös minun. Ja samalla kun he uskovat minun, he uskovat, että isä on lähettänyt minun ja minä ja ja isä, tulemme hänen tykönsä ja me olemme yhtä. No se, tuli, se, on, se on kyllä tuolla Johanneksen evankeliumissa, mutta tässä annetaan viitteitä siitä, että ja joka ei ota vastaan sitä, ei hän ota vastaan niin kuin isän sanaa eikä minua. Ja sanotaan jopa, että pyyhkikää jaloista tomukin siihen kaupunkiin. 